Now let's do this word problem na regarding sa work or job. Ang tanong, ma'am, kailan ba gamitin yung inverse proportion? Ito yung problem kung kailan mo pwedeng gamitin yung inverse proportion. First, what is proportion? When we say proportion, yun yung katapat ba kung taas siya, taas din. Proportion, pariho. Unlike kapag sinabi mong inverse proportion, the more, the lesser. I mean kung katulad nito, kung mas maraming nagtatrabaho, mas lesser yung time. Yan yung sinasabi nating inverse proportion. Anyway, let's read the problem. Jack can paint a wall in three hours. Jan can do the same job in five hours. How long will it take if they work together? Para mas gets niyo kung paano gawan ng equation ang mga word problems, abangan yung mga next videos natin kasi gagawa tayo ng mathematical language and symbols. We will talk about kung paano gawan ng equation or yung mga simple na mga English words, i-convert natin into equation. So, i-solve muna natin ito. Wait. Jack can paint a wall in three hours. Si Jack. Isang trabaho ni Jack, matapos niya in three hours. John can do the same job in five hours. Ito si John, matrabaho niya, same trabaho, in five hours. How long will it take if they work together? They work together. Add. How long will it take if they work together? Isang trabaho. Let T kung together na sila. How long will it take them? So, isolve na natin itong fraction na ito. Itong fraction na ito ba? Isolve na natin. Since hindi naman sila pareho ng denominator, isolve natin ito using butterfly method. 5 times 1, and that is equals to 5. 1 times 3, and that is equals to 3. 3 times 5, and that is 15. Kopyahin muna natin si 1 dito at yung total na time. How long will it take them if they work together? Isingit ko lang, yung letter T natin dito, pwede yung gawing letter N, letter X, letter A, kung anong variables ang ilagay natin. Ang dito kasi, let T be that time na it takes them together ba? How long will it take if they work together? Pwede mang letter N, letter X, letter A. Variables. So, ang ginamit lang natin dito, ang ginamit natin ay letter T. Pariho lang yan siya. Let's proceed. 5 plus 3, and that is equals to 8. 8 over 15. Ang ibig sabihin nito, 8 na jobs matapos in 15 hours. Ang tanong lang naman kung isang trabaho, ilang oras ba matatapos? So that is 15 divided by 8. Para klaro yung 15 divided by 8, iganito natin. 8 over 15. I-divide natin ng 8 para maging 1, isang trabaho na lang. So kung nag-divide ka ng 8 dyan, of course mag-divide ka rin ng 8. 8 dito sa baba. So, pariho lang din. Isa-isahin natin yung pag-divide. 15 divided by 8. Ilang 8 sa 15? Isa lang. 1 times 8 equals 8. 15 minus 8 and that is 7. Itong 7, gawin natin numerator. Kopyahin si 8 as denominator. So, ang sagot dito ay 1 and 7 over 8 hours. So, yan na yung equivalent sa T natin dito. Sev a 1 and 7 over 8 hours. Ngayon, kung gusto nyo yung pinaka-detalye niyan, kung makuha nyo yung minutes, 
So, meron na tayong 1 hour. Itong 7 over 8 hour, mayan siya, i-multiply mo ng 60. Kasi, in 1 hour, there are 60 minutes. So, i-multiply natin yan siya. Itong pag-multiply natin, pwede naman natin gawin itong ganito na maging 7.5 siya, tapos 7 times 7.5. Pariho lang din kung ito ang i-multiply natin bago tayo mag-divide ng 8. Pariho lang din yan siya. So, pwede natin gawin itong 60 divided by 8 is equals to 7.5, 7.5 times 7, and that is 52.5 minutes. Ngayon, kung gusto niyo pa ito i-convert into seconds, 0.5, i-multiply ulit natin ng 60 kasi ang 1 minute is equals to 60 seconds. 0.5 times 60 and that is 30 seconds. So, ang sagot dito, how long will it take if they work together? Aside dito sa 1 and 7 over 8 hours, that is also the same as 1 hour, 52 minutes, and 30 seconds. Yan yung exact or kapariho lang din dito. Before we will end this video, shout out muna to the following na sumagot sa post natin. Nanguna si Sir Jaser Rimulano, although Ang nandito ay incomplete siya 15 over 8, pero tama pa rin yan kasi kung 15 over 8, that is equal to 1 and 7 over 8 hours. Kay Raymond Balbua, don't forget his name kasi lagi itong sumasagot or nagbibigay sa inyo ng detalyadong solusyon sa mga nagpo-post. Or yung kung may tanong kayo, isa siya sa willing na tulungan kayo when it comes to mathematics. Si, ito rin si Elvin Matter, Christian da Labid, lagyan natin ng heart-heart. TJ Moriarty, ito ay isa rin sa laging sumasagot sa mga post natin or laging nagsishare ng kanyang solusyon para maintindihan ng iba kung paano nga ba isolve yung mga problems, mga word problems natin. Si Rain Natividad. Actually, my shortcut po yan, product over some. Anyway, bale, direkta na siya. So, that's good. Kay Joaquin Lito Mendoza Bandong, isa din siya sa laging sumasagot sa mga post, na, lalo na pag mathematics, at lagi siyang nag-share ng kanyang solution. Si Jack Diamond, i-heart natin yan siya. al Di Diary, Nawal Pindaton. Okay? So, 15 over 8. Then, yung isa ay si Angelo Cabugas. Ganun din naman ang kakalabasan yan. It's 1.875 hours. Then, si John Wagerman. So, that is correct also. 1 and 7 over 8. At itong si JJ Flores. Lagi din ito siyang nagsishare ng kaniyang solution para maintindihan ng ibang members. So, i-heart-heart natin yan siya. Yan. Si Charles Salis or Sales, 1 hour, 52 minutes, and 30 seconds to be exact. Yun yung nasa video din natin. Then, we have Sir Nathaniel Jaime na lagi rin nagsishare ng kanyang mga solutions. Always remember, the more you participate, the more you learn. Huwag ikahiyang magkamali. Although meron tayong hinahay dito kasi hindi ko man sure na okay lang ba sa kanya na i-mention natin siya. Thank you for watching.